ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മെഹസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു കാശ്മീർ വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ലേഡീസ് മാത്രം ട്വൻറ്റി ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് പോയ ഒരു അടിപൊളി ട്രിപ്പ് ഞങ്ങളൊരു പാക്കേജിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അൺലോക്ക് കാശ്മീർ എന്നാണ് ആ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അൺലോക്ക് കാശ്മീർ എന്നാണ് ആ പാക്കേജിൻ്റെ പേര് സൂപ്പർ ട്രിപ്പായിരുന്നു ഒരുപാട് യാത്രകൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൈഫിലെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിപ്പ് അത്രയ്ക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി രാത്രി ഏകദേശം ഒരു മണിയൊക്കെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആയപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെത്തി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഡൽഹി അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ തേർട്ടി ആയപ്പോഴേക്ക് ശ്രീനഗർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അപ്പോൾ ഈ പാക്കേജിൻ്റെ കീഴിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം പല ടൈപ്പിലുള്ള പാക്കേജുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ട്രെയിനിന് പോയി വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് കാശ്മീരുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീം പ്ലേസ് ആണല്ലോ കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് കാശ്മീരിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പോയി വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല അവിടെ ഒന്ന് പോയി അവിടെ ഫുൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വൺ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഫോർ തേർട്ടിക്കാണ് ശ്രീനഗർ എത്തിയത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചയാണിത് ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് മഞ്ഞൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയ ശേഷം പുറത്തൊന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം എത്തി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് നല്ല തണുപ്പാണ് രാവിലെ പുറത്തു പോവാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കുറേ വീഡിയോസും റീൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയി പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പോയത് ദാൽ ലേക്കിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ദാൽ ലേക്കിലാണ് ദാൽ ലേക്കിലെ ഷിക്കാര ഇത് അവിടുത്തെ മെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഷിക്കാര നമ്മൾ ഈ ദാലിലേക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് ഹൗസ് ബോട്ട്സ് കാണാം അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ടീ ഷോപ്പുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഷിക്കാര നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് ചെന്ന് നിർത്തും നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ ഇറങ്ങുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെ ബോട്ടിലേക്ക് അവർ വെച്ച് തരും നമ്മൾ എന്താണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യും ഫുഡ് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു ഹൗസ് ബോട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇങ്ങനെ ഷിക്കാര മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പോയി ലാസ്റ്റ് ഡേ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ നമ്മൾ സമീപിക്കും അവർ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാം കാശ്മീരി ഡ്രസ്സൊക്കെ അവരെ കയ്യിലുണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുന്ന ഡ്രസ്സ് അവർ സെലക്ട് അവർ തരും നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പോസുകളിലൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷിക്കാരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് അവർ ഫോട്ടോ റെഡി ആക്കിയിട്ട് തരും ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ മഴയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടായിട്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട്
Look at this. Rate to What is this? Money bank. How much? Thousand five hundred. 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 Thousand ഹോൾഡറിനവര് <laughs> 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 ാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ടീ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അതവിടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സെയിൽസ് ഉണ്ട് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള് അവിടെ ഉള്ളൊരു ഷോപ്പില് ഇറങ്ങി പക്ഷെ നല്ല വിലയാണ് എല്ലാ സാധനത്തിനും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മാത്രമേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ നല്ല വിലയാണ് നമ്മൾ ദാലിലേക്ക് നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ സ്നോഫാൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ദാലിലേക്ക് നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ഒരു ഹോട്ടലിലേക്കാണ് ദാലിലേക്ക് നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയം പക്ഷേക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു കേട്ടോ കാശ്മീരി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക അടുത്തത് ഞങ്ങൾ പോയത് ഹസ്രത് ബാലിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഹസ്രത് ബാല് ഇത് ഒരു പാർക്ക് ഏരിയ പോലെയുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഈവനിങ് ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഏരിയ Uh, from the donation is the public who donated for this mosque complete so it was idu uh, numan njangale package le oru kashmiri um rendu malayali kuttigal undayirunnu pe numan explain cheythu therana njangalku ee oru hazrat balinde kurichittulla adinde oru background okke explain cheythu therayirunnu it's not having uh, you know they say uh, there is the പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉറക്കെഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാശ്മീരി ഇതാണ് ഫുൾ മഞ്ഞിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാശ്മീർ അടിപൊളി നമ്മൾ കാശ്മീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പിക്ചറിലും കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഈ ഒരു മഞ്ഞ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാശ്മീർ ഉണ്ടല്ലേ അത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ശരിക്കും ആ ഒരു കാശ്മീർ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി
നമ്മൾ ദാലിലേക്കെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത് ഫുൾ ആ വിൻഡോയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാമറയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഭംഗി കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് കാണുമ്പോഴുള്ള ഭംഗി അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു പാർക്ക് പോലെയുള്ള ഏരിയ ആണ് അവിടെയൊക്കെ ഫുൾ മഞ്ഞ് കവർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഈ സ്നോഫോൾ തുടങ്ങിയ റോഡൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് പുറത്ത് വണ്ടിയിലുള്ള യാത്ര ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു റോഡിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒക്കെ വണ്ടി വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ സ്പേസ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നാലേ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ജാക്കറ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പിന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലാണ് ഇത് ഹോട്ടൽ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് മഞ്ഞ് അത് ഞങ്ങളെ ടീംസ് മൊത്തം അവിടെ കളിക്കാം കാലൊക്കെ ഫുൾ ഐസ ഫീസും കാലും കൈയും വണ്ടി വെക്കൂ വണ്ടിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഫുള്ള് ഇവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ടതാണ് ഗൈസ് ആ 
ഇത് മുഗൾ ഗാർഡൻ ഷാലിമാർ മുഗൾ ഗാർഡൻ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഗാർഡൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടല് അതുകൊണ്ട് അന്ന് വാഹനങ്ങളൊന്നും പോവാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഗാർഡനിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഈ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫുൾ മഞ്ഞ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ സീസൺ മാറുമ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച വേറെ തരത്തിലുള്ളൊരു കാഴ്ച ഈ ഷാലിമാർ ഗാർഡനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് തന്നെ പോയി കാരണം വണ്ടിയൊന്നും പോവാത്തത് കൊണ്ട് വേറെ അങ്ങോട്ടും പോവാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഫുഡാണ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അടിപൊളി ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഫോർത്ത് ഡേ നമ്മൾ പെഹൽഗാമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡൊക്കെ കുറേ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്തു പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷോപ്പിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർക്ക് അവർ നമുക്ക് സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തരും അത് ഇന്ന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് വാങ്ങാം അപ്പോൾ അവർ സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ്
ഇത് പെഹൽഗാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഫുൾ മഞ്ഞ് കവർ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഫുൾ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത്രയും രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഈ പെഹൽഗാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പെഹൽഗാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം എന്നാലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ പെഹൽഗാമിലെത്തി പെഹൽഗാമിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം കുതിര സവാരിയാണ് നമ്മൾ കുതിരൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുക കുതിരക്ക് അവർ നല്ല റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജിൻ്റെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഒരുപാട് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരുപാട് നേരം അവരുമായിട്ട് തർക്കിച്ചു കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവർ നന്നായിട്ട് റേറ്റ് കുറച്ച് തരികയും ചെയ്തു ഈ കുതിര സവാരി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഓക്കെ ആയി അത് ഫുൾ കുറച്ച് അഡ്വെഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം റോഡൊന്നും അത്ര സ്മൂത്ത് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് കുതിര പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വീടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ കേട്ടോ പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുതിര സ്ലിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പെഹൽഗാമിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എയിം അതായത് മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിന്നെ പെഹൽഗാമിലെ മെയിൻ പ്ലേസ് ഇതാണ് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നല്ല സൂപ്പർ പ്ലേസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഒരുപാട് സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു പെഹൽഗാമിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന സീസൺ ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ സമയത്തല്ല വരുന്നത് എങ്കിൽ നല്ല ഫുൾ പച്ചപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക ഞങ്ങൾ ഫുൾ സ്നോയും സ്നോഫോളും ഒക്കെ ആണ് കണ്ടതെങ്കിലും ഇത് വേറൊരു സീസണിൽ വരുമ്പം ഈ ഒരു വ്യൂവേ അല്ല വേറെ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഉണ്ടാവുക ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പോയത് ഗുൽമർഗിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഗുൽമർഗിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റും ഷൂ ഒന്നും പോരാ കുറച്ചുകൂടെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിലുള്ളത് വേണം അത്രയ്ക്കും തണുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടുന്ന് ജാക്കറ്റ് ഷൂ എല്ലാം റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഷോപ്പ്സ് കുറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് മാച്ച് പറ്റുന്ന സൈസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റെൻറ്റിന് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ബസ്സിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണം ആ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ പെഹൽഗാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ശരിക്കും വേറെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയ ഒരു എഫക്റ്റായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും ഭംഗിയുള്ള നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഫുൾ പ്ലാൻസൊക്കെ മഞ്ഞിൽ കവർ ചെയ്ത് പെഹൽഗാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറൊരു ഭംഗിയാണെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു ഭംഗി പിന്നെ ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എത്ര ഭംഗിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറയിൽ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി പകർത്താൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അത്രയും രസമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക
ഈ കാണുന്നതാണ് ഗുൽമർഗ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എത്തി അവിടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ജീപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിലോട്ട് പോകണം പിന്നെ അവിടുന്ന് കേബിൾ കാർ വഴിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗുൽമർഗിലെ മെയിൻ പ്ലേസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ സെറ്റാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്ന് ഇത് കേബിൾ കാറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ കാണാം ഗുൽമർഗിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഗുൽമർഗിലെ മെയിൻ പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെഹൽഗാമിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തു അവിടെ നമുക്ക് സാധാ നമ്മുടെ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കവർ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ഒരു ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ അത്രയും എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തണുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഫുൾ മഞ്ഞാണ് ഈ ഭംഗിയോടി കൂടി കാണാൻ പറ്റാന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ലക്ക നല്ല മഞ്ഞ് സൂപ്പർ പ്ലേസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സമയം മൂന്ന് മണിയാണ് കേട്ടോ നല്ല സ്നോഫാൾ ആണ് പിന്നെ ഫുൾ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ശരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഒരു ക്യാമറയിലൂടെ കണ്ടാൽ ഇതിനെ ഭംഗി അറിയാൻ പറ്റില്ല നല്ല തണുപ്പ് വണ്ടർഫുൾ പ്ലേസ് കാശ്മീരിലേക്ക് പോകുന്നവര് ശരിക്കും അതിന്റെ സീസൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് സ്നോഫാൾ കാണാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്നോഫാൾ കാണുകയും എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സീസൺ വൈസ് ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അതേപോലെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പം അത് ആ ഒരു സീസൺ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പോകണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം നമുക്ക് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച സ്നോഫാൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പെഹൽഗാമിൽ വേറൊരു ഭംഗിയും ഗുൽമർഗിൽ വേറൊരു ഭംഗിയും തന്നെയാണ് പെഹൽഗാമിലെ മെയിൻ ഹോസ് റൈഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വേറെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഗുൽമർഗിൽ നിന്ന് നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം നൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് സമയം പോകുന്നത് അറിയത്തേ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു ഹൗസ് ബോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രിയാണ് ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ ദിവസം നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഹൗസ് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഉള്ളിൽ നല്ല ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പുകളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് എല്ലാ ഹൗസ് ബോട്ട്സും കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം രണ്ടും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ കണ്ട രണ്ടും അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു ഫാമിലിക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള എല്ലാം അതിൽ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ രാവിലത്തെ വ്യൂ ആണ് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്നുള്ള രാവിലത്തെ നമ്മുടെ ദാൽ ലേക്കിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു 
फिफ्टी करेगा मैंने ग्राम बोलो नहीं 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 पाल में लगता दूध में लगता <laughs> फेस के लिए लगता नहीं ना लोग लोग संजय सिंह कंडरी को ना दे दाल लेक के लाने दाल लेक के ले फिर ना मैंने वहाँ रामाया हाउस बोट इनके साइड लोडे आने तो ना हम संजय सिंह कंडरी को ना दुपहर एक हाउस बोट लाने यहाँ लोग एक दिवस सम चला गया इच्छा दे दिन एक प्रत्येक दान वाला हम मुख्यपाधि शिकार मनसा शिकार यात्रा फैंसीमेंट शिकारे नास्टेपास्ट अगर अवे स्ट्री फुडो एक्सपीरियंस टेस्ट ना स्ट्री फुडा अब एक्सपीरियंसोर